Kami apakah bisa burung walet itu menyambar pakan yang disediakan dalam RBB? Nanti di akhir video kita buat, kita bagikan bagaimana cara pembuatan pakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hola, sobat waleters yang paling ganteng dan cantik sedunia. Selamat datang kembali di channel kami. Lagi kami akan berbagi pengalaman dalam usaha budidaya walet. Sobat waleters yang paling ganteng dan cantik sedunia. Bermacam cara dan trik dilakukan supaya burung walet tadi menginap berkembang biak di RBW kita. Yaitu dari pemilihan lokasi, suara, tata ruang internal di dalam RBW kita, dan juga kesabaran pemilik RBW-nya. Dan yang akan kami singgung kali ini bukan suara, bukan lokasi, Bukan tentang internal di dalam RBW tadi, tetapi masalah yaitu masalah pakan yang biasa kita aplikasikan di dalam RBW, itu tepatnya biasa di ruang putar atau di poin. Nah, se seberapa penting penyediaan pakan tambahan bagi burung walid ini? Ada yang mengatakan tidak terlalu penting, ada yang mengatakan penting dan ada yang mengatakan biasa-biasa saja. Nah, yang mengatakan tidak penting itu beralasan seperti ini. Alasannya karena burung walet itu kan sudah disediakan disediakan pakan alami di alamnya. Di luar gedung maksudnya. Dan cara burung walet ini menangkap makanan itu menyambar dan kalau misal diaplikasikan di dalam suatu RBW maka burung walet tadi tidak bisa menyambar pakan ter yang berterbangan di RBW kita tadi nah sobat waleters yang paling ganteng dan cantik sedunia maka itulah pada video ini akan kami jelaskan tentang masalah pakan yang kita aplikasikan di RBW kita dan kami pribadi terus terang masih menggunakan pakan tambahan di RBW kami Tapi penggunaan pakan tambahan ini juga ada kekurangan tersendiri Di setiap ada kelebihan pasti juga ada kekurangan Kita bahas dulu masalah kekurangannya Kekurangannya ya tentu di RBW kita akan selain mengundang burung walet Juga penyediaan pakan tambahan ini juga dapat menyebabkan mengundang toke, mengundang cicak. Nah, maka dari itu pintar-pintar kita untuk menyikapi bagaimana cara menanggulangi masalah cicak dan toke ini tadi. Kalau masalah cicak sudah terbukti, ya kita di samping pakan tadi kita beri kita berikan apa? krim kental krim susu yang kental itu kita taruh di samping pakan nah, di situ kita berikan kita campur dengan racun serangga yang pokoknya adalah merek racun serangganya kita tidak boleh menyebutkan di video ini nah, setelah kita campur kita taruh di situ di samping pakan tadi biasanya cicak ataupun toke itu memakan atau meminum dari krim susu yang kita taruh tadi di samping pakan tadi itulah cara menanggulangi cicak yang biasa <tuh> datang ke RBB kita nah selanjutnya kelebihan dari pakan ini sobat waleters yang paling ganteng dan cantik sedunia kami sebut terus pokoknya sobat waleters itu paling ganteng dan cantik sedunia terus jangan sampai sertifikat kegantengan sobat waleters itu hilang kalau sertifikatnya hilang, maka ngirit kaleng karena kebanyakan galau. <tuh> Jadi lebih baik kita bercanda-canda membuat video ini, jangan terlalu serius lah. Nah selanjutnya, apa kelebihan dari pakan ini? Kelebihan dari pakan ini, sobat walaupun, misal pada musim respon, atau taruhlah tidak usah musim respon lah. Misal, ada burung walet yang merespon burung walet yang masih remaja yang 
yang pokoknya cara dia mencari tempat tinggal tadi masih galau masih suka pergi ke RBW dari RBW 1 ke RBW lain seperti tidak betah dia pokoknya masih mencari tempat dan er, dan burung walid yang baru keluar dari gedung dia burung walid yang usia-usia seperti ini dia masih mengikuti koloni kemana koloni yang berkumpul di situ dia ikut juga berkumpul meskipun dia agak-agak takut dengan koloni yang sudah dewasa tadi tapi dia masih mengikutinya masuk dia ke RBW melalui LNB tadi atau lubang pintu masuk burung tadi masuk dia ke situ adalah serangga yang kita sediakan di RBW tadi yang kita buat biasanya pokoknya adalah campurannya nanti di akhir video kita buat kita bagikan bagaimana cara pembuatan pakan untuk disediakan di RBW nah ada serangga di situ lalu dia makan apakah bisa jawabannya apakah bisa pertanyaannya maksud kami apakah bisa burung walet itu menyambar pakan yang disediakan dalam RBW tentu bisa meskipun ruang di RBW tadi agak sempit seperti misal tiga kali tiga atau dua setengah kali tiga ruang putar atau poinnya masih bisa burung walet manuver untuk menyambar makanan di situ karena burung walet itu badannya kecil logika saja sedangkan dia masuk di poin yang ukuran satu kali satu saja masih bisa dia masuk apalagi pakan yang disediakan di poin yang ukurannya tiga kali empat tiga kali tiga dua kali tiga tentu masih sangat bisa jadi seperti itu sumber relators nah selanjutnya untuk resep dan cara pembuatan pakan itu sendiri bagaimana apa-apa saja bahan yang perlu kita siapkan ini kalau versi kami <tuh> Alhamdulillah nah ini kalau menurut versi kami bagaimana cara membuat pakan itu pertama kita siapkan tolong dicatat kalau misal mau nyatat pertama kita siapkan 1 kg atau 2 kg pakan ayam seperti pur atau yang bisa disebut kita pelet pelet ayam yang kedua kalau 2 kg kita pakai 2 ekor 2 ekor 2 butir telur ayam jangan telur naga kalian pakai selanjutnya agar-agar direbus dicampur dengan air dan setelah ag- sudah agar-agar itu tadi krim susu boleh dicampur di situ. Yang penting pakan yang kita buat tadi bisa mengundang serangga pemak- yang dimakan oleh burung walet. Itu saja. Yang penting. Atau boleh sa- boleh juga buah-buah busuk itu kita aplikasikan sebanyak mungkin. Pakai karung boleh kita buat, pakai bak besar boleh seperti bak kolam boleh kita buat. Itu saja. Nah, cara membuat pakan ini tadi yang terbuat dari pelet ayam ini atau pur ayam ini pertama-tama agar-agar tadi kan kita pakai agar-agar kita rebus menggunakan air lalu kita campurkan dengan setelah masak agar-agar tadi tunggu agak mengeras sedikit kita campurkan dengan pur ayam tadi kita campurkan dengan telur kita remas-remas di situ Nah sebelum remas-remasnya kita campur lagi dia dengan air hangat, air panas boleh kita siramkan di situ. Nah, tunggu sampai dingin kalau ingin menyampur atau mengaduknya tunggu sampai dingin. Kalau tetap mau tangannya kepanasan. Nah setelah dingin baru kita aduk-aduk. Nah, setelah diaduk-aduk kira-kira airnya agak encer lah. Nah baru kita campurkan ragi kira-kira 3 sampai 4 butir boleh ragi nah, setelah penggunaan ragi itu jangan sampai pakan tersebut tadi dihinggapi lalat jangan sampai pakan tadi dihinggapi lalat penting itu kalau dihinggapi lalat maka apa ulat yang terdapat di pakan tadi bukan ulat dari serangga 
seperti serangga lalat buah bukan tapi lalat yang biasa hinggap di sampah maka itu pakan itu kalau misal sudah kita buat kita tutup atau langsung kita aplikasikan ke RBW nah sedikit tambahan info pakai apa namanya daun pisang boleh kita tutup-tutup di situ itu gunanya apa daun pisang tadi untuk supaya telur-telur dari serangga tadi bisa menempel di situ ada juga yang memakai botol boleh ya itu tadi fungsinya supaya telur-telur dari serangga lalat buah tadi bisa menempel di situ menetas di situ nah, jadi seperti itulah sobat monitors nah lebih dan kurang kami mohon maaf jadi seperti itulah cara pembuatan pakan pembahasan tentang pakan penting atau tidaknya menurut kami cukup penting mbak pakan di suatu RBW karena ini juga salah satu pemikat burung-burung walet remaja dan anakan yang akan menginap di RBW kita yang kita undang tadi supaya dia lebih betah bermain-main di situ itulah kelebihannya sampai ketemu di kesempatan berikutnya jika ada kekurangan salah kata kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh